Olá pessoal, tudo bem? Segue mais uma aula do Dica Manipule e nós vamos conversar sobre as principais diferenças entre um gel e um sérum, os principais agentes gelificantes mais utilizados no mercado e claro, tem formulação, temos aula prática que está incrível, vai lá no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e assista a nossa aula até o final. Até lá! Oi pessoal, segue mais uma aula, vamos para a aula 5 do Dica Manipule e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a manipulação de gel e sérum. Por que gel e sérum? Porque eles têm a mesma essência. É, a gente, o, o, esses sistemas né, é, são, formam um dos, uma das opções das bases, né, das bases de uma formulação, que são as bases cosméticas. Tá? Também são, são bases utilizadas para medicamentos, certo? E é, consiste em que? Consiste na dispersão de sólido em, li, em um líquido. E esse sólido, gente, a gente vai ver normalmente polímeros, que tem a, eles têm a propriedade de solvatar, hidratar, formando um complexo que vai dar essa propriedade de gel, certo? Como se é um líquido, é, é a transformação de um líquido, né? Quando nós adicionamos esse, esse sólido nesse líquido, ele vai se transformar num gel com o um aumento da sua viscosidade, certo? Então, em outras palavras, eu tenho aqui, eu vou ter aqui um líquido, e uma vez que é adicionado essa substância, vamos formar com um complexo devido à propriedade dessa substância, que são os polímeros, formar complexos e, consequentemente, aumentar a viscosidade, a sua viscosidade. O gel é, é característico dessa forma transparente e translúcida, certo? E a diferença do sérum para o gel? Gente, eu tô vendo aqui que tem gente ainda acordada essa hora. Eu coloquei aqui no no story só para só para o pessoal acompanhar, mas eu pensava que não tem ninguém acordado essa hora, mas tudo bem. É, gente, eu tô gravando aqui a aula para o YouTube, tá? do nosso canal, que é o, o Dica Manipule. E estamos falando sobre gel e sérum, tá? Pessoal aí do Instagram. É, então, é, o gel, qual é a diferença do gel para o sérum? Vai estar na concentração de, dessas substâncias, que vão desses polímeros. Certo? Então, quanto maior a concentração, maior a viscosidade. O gel, eles são sistemas mais viscosos. E o sérum são sistemas mais fluidos. Certo? Então, a diferença do gel para o sérum, ou sérum, vai estar justamente na, na concentração desses polímeros. Tá? De, desses que a, nós vamos caracterizar por agentes gelificantes, que são as substâncias que vão aumentar a viscosidade desse líquido, certo? É, dando essa característica transparente e translúcida do gel, com a consistência de um gel, ou do sérum. O sérum está super em alta, né? Temos sérum de vitamina C, sérum de ácido hialurônico, está super em alta também. É, ah, um detalhe, qual é a aplicabilidade desses sistemas, dessas bases? Posso utilizar inúmeras formulações e essas formulações são características, são muito apropriadas, muito convenientes para formulações, no caso dos cosméticos né? e até é, produtos de tratamento mesmo, para pele acneicas, oleosas, e, e até peles mistas, tá? É, por quê? 
justamente por essa propriedade, no caso dos hidrogéis, que é, em sua, que é a sua maioria, né? justamente por conta dessa propriedade da formulação. É, na formulação não vai conter óleos, não vai conter substâncias que nós chamamos de substâncias comedogênicas, tá? Então, é, são formulações, são bases muito apropriadas para formulações para peles acneicas, pele oleosas. Ou seja, são formulações não comedogênicas isentas de óleos, tá? Certo, gente? E vocês devem estar se, é, se perguntando porque eu estou de jaleco. Já, já eu vou, eu vou é, passar a prática de, da, forma, da formação de três sistemas de gés, tá? E, gente, o que vai definir a diferença de um gel é justamente os, as substâncias né, chamadas, é, chamadas de agentes espessantes ou agentes gelificantes, Tá? que vão ter, é, que temos aí uma grande variedade no mercado. Eu vou falar para vocês dois tipos, tá? Deixa eu passar aqui. Esses agentes gelificantes, né? É uma, da, uma das principais substâncias que compõem o gel ou o sérum, eles podem ser classificados como polímeros de celulose, certo? Um deles é o nosso famoso natrozol. Natrozol pode ser utilizado com a concentração de 0,1 a 3%, mas para eu dar uma consistência na formulação, é 2%, tá? Uma boa consistência de gel. Quando eu quero trabalhar com cera, eu posso trabalhar com 0,5%, 0,5%, tá? Muito bom, certo? Metocel ou metilcelulose e o CMC sódico ou carboximetilcelulose sódica, certo? É, esse terceiro aqui, o CMC sódico, é, eu gosto muito de utilizar, gente, para formulação de gel comestível, tá? Gel comestível, a concentração mais baixa, 1%, dá para trabalhar com CMC a 1%, um, a 1 de CMC sódico, de carboximetilcelulose sódica, certo? É, então, esses são, sistem são é, exemplos de, de, de polímeros derivados da celulose, tá? É, é interessante, né? É importante salientar que o natrozol, ele, é um compo ele tem uma característica não iônica, tá? E a faixa de pH dele, gente, é muito boa de se trabalhar. De 2 a 12 por... De 2, é, a faixa de pH de 2 a 12. Então, posso trabalhar com... Fa... São... Ele aguenta a faixa de pH mais extremas, tá? E a outra classificação, certo? Desses agentes gelificantes são os, polí... os polímeros derivados do ácido acrílico. Um grande exemplo, né? Um grande exemplo são os carbômeros, tá? Carbômero, gente, carbopol. Temos aí várias, 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 vários tipos de carbopol. O que eu vou mostrar para vocês é o carbopol 940, mais tem o 934, tem o 3 e tem vários outros, tá? O carbopol, os carbômeros são a faixa de, a faixa de concentração dele vai de 0,5 a 2%. O pH já é um pouco mais limitado quando comparado ao natrozol, de 6, o pH vai de 6, que ele aguenta a faixa de pH de 6 a, de 6 a 11, certo? Aristoflex AVC, não confundam o Aristoflex AVC com Aristoflex AVL, tá gente? O Aristoflex AVL é uma, é uma opção é, que a gente pode trabalhar com o gel, o gel creme. O gel creme possivelmente vai ser o tema do nosso próximo vídeo, tá? Mas é, polímero para os acrilatos, né? Que a gente chama pra, para, para manipularmos um gel aniônico, 
certo? Ou seja, no caso, ele vai, eles, eles irão ter carga tanto o carbopol quanto Aristoflex, tá? Um outro, um outro acrilato, Pemulen, pode ser o TR1, TR2, muito utilizados em, nos protetores solares, tá? É, faixa de concentração 0,5 de... 0,2% a 0,4%, 0,15% a 0,3%, tá? E, gente, é muito cuidado quando na forma... Eles têm uma limitação em relação à compatibilidade, tá? É, quando, é, cuidado a utilizar ativos cationicos por ele ter carga, ele ter a propriedade aniônica, certo? E é isso, gente. Nós temos essas duas classificações... Gosto muito, um dos meus preferidos é o Aristoflex AVC. Por quê? Porque a gente consegue é, manipulá-lo a frio, tá? Facilmente a frio. É... E agora, o que eu queria falar para vocês, né? Eu quero mostrar as características do, de três tipos né? de, de agentes gelificantes. Eu vou ter aqui o... Na, o... O natrozol, certo? A hidroxietilcelulose, tá? Vou, a gente vai fazer aqui uma manipulaçãozinha, uma prática. Nós temos aqui o carbopol, tá? Nesse caso aqui é o carbopol 940. E aqui nós vamos ter é, o Aristoflex AVC, tá? Ah, um detalhe. O carbopol... Nós precisamos neutralizá-lo para ele ter, ele ter ma uma maior viscosidade, ele realmente formar o complexo, ele ser estruturado de forma a formar esse complexo e dar a característica do gel, aquele gel mais transparente. Então nós temos que neutralizá-lo, eu estou até aqui com uma soluçãozinha de hidróxido de sódio, tá? E normalmente nós, é, a quantidade aqui é S para pH 7. Então eu vou adicionando até pH 7, ok? Então vamos lá, gente. Eu vou começar aqui. Eu já tô com é, as quantidades previamente medidas, aproximadas, tá? E eu vou começar aqui com o gel, é, manipulando o gel de natrosol. Detalhe, gente, eu não estou com luva, estou só com um jalecozinho, tá? Mas aqui nós não estamos é, manipulando é, algo que vai para uso, é realmente uma demonstração. Então, aqui eu não estou me preocupando em utilizar EPI, em tirar adornos, tá? É só realmente, a, a, o objetivo aqui é só a demonstração. Mas, claro, se você for manipular em um laboratório... Obviamente, você tem que é, seguir as normas de boas práticas de manipulação, utilizar luvas, máscaras, é, gorro, certo? Tudo direitinho, sem adornos, tá? É, quem me conhece sabe que eu sou bem cri-cri né, com essa questão. É, e aí, pessoal, eu vou... O, é, qual, é a, qual é a característica desses polímeros ao ser adicionado, ao, ao serem adicionados na água... É, eles vão hidratando até formar complexo e dar essa propriedade mais viscosa característica de um gel. Então aqui eu vou, eu vou virar um pouquinho a câmera do, do YouTube para a parte do, da manipulação ser melhor visualizada. Vou tirar essas coisas aqui. Então aqui eu tenho... 100 ml de água e é aproximadamente 2 gramas de natrozol e eu vou é, adicionando e misturando, certo? O natrozol, gente, é interessante que a gente deixe ele solvatando em torno de 24 horas, certo? Aqui eu estou fazendo... Para demonstrar para vocês, a gente não vai fazer a demonstração em 24 horas. Então, ele não, te, ele não pega consistência de imediato, tá? Já que ele não vai ter a consistência de imediato. E aqui, eu não estou utilizando é, um agitador 
mecânico não tem necessidade, gente, porque é uma quantidade tão pequena, tá? Então, eu tô utilizando é, utensílios bem simples. Se eu passar aqui mais alguns minutinhos, ele vai ficar... Esse daqui, antes da gente iniciar essa aula, eu já coloquei aqui um, tá? Pra vocês verem. E aqui é um gel de natrozol, tá? Ele ainda não está completamente solvatado. Você vê que ele, tá, ele não está ainda homogêneo, com a consistência muito bonita, porque eu coloquei minutos antes da aula, tá? Mas você já percebe uma viscosidade, tá? Nesse gel. Ok? Então, esse, gente, é o gel de natrozol, uma base muito utilizada em farmácias de manipulação. É, no caso aqui, eu tô falando de um gel. Alana, e se e para um sérum? Para um sérum bastava eu colocar, basta eu colocar uma concentração de 0,5. Aqui eu coloquei 2% do natrozol de hidroxietilcelulose. Se eu quisesse manipular um sérum, Bastaria eu colocar, eu adicionar, certo? 0,5, uma concentração menor, inferior de hidroxietilcelulose. Então aqui com alguns minutinhos ele já vai ter essa consistência que eu mostrei para vocês, tá certo? É, o segundo, gente, a segunda fórmula que a gente vai trabalhar de base gel é com o carbopol, tá? Então aqui eu tenho o carbopol que eu já mostrei para vocês. E nós vamos pulverizar o carbopol em água previamente. Na realidade, aqui eu, eu dei uma aquecida prévia. Entretanto, nem é interessante. Eu dei uma aquecida prévia, mas para acelerar mesmo o processo de, de solvatação. Mas nem é interessante essa, é, aquecer. É, 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 o ideal é que ele seja manipulado a frio. Gente, esse líquido que eu estou utilizando é a água, mas eu posso muito bem utilizar um álcool 70, um, um veículo alcoólico, um líquido alcoólico, ok? Então aqui eu vou primeiro dissolver o carbopol. Coloquei aproximadamente 2 gramas de carbopol, o que equivale a o que equivale a 2%, tá? Tem uma turma aí no Instagram. Meu povo, vamos dormir, meu povo. <risos> Então aqui ele já tá, ele demora um pouquinho para dissolver, mas vamos lá. Como é uma pequena quantidade, eu não tô utilizando o agitador, mas o um agitador, ele facilita muito também. É, a questão da, da... Tudo, gente, vai influenciar no processo, tá? A velocidade de agitação, a concentração do polímero, certo? Lembrando que o carbopol, ele tem uma característica aniônica. É, o pH dele é um pouquinho mais limitado, né? Em questão da estabilidade. Por exemplo, se eu colocar... Um ácido glicólico, é, que o, o pH cai para 3, possivelmente eu vou ter problema na minha formulação. Vou ter uma certa incompatibilidade. É, nós falamos que a fórmula quebrou, né? Ela perde a consistência, ok? Então, primeiro eu estou dissolvendo o carbopol na água. Certo? 
Ó, aqui, deixa eu só mostrar o, o que eu acabei de fazer para vocês. O natrosol, ele já tá no fundinho, ele já começa a pegar uma consistênciazinha. Pouquinha, mas já tá tendo uma consistênciazinha. Aqui com uns minutinhos ele já... Usar sem quebrar. O que dá pra usar sem quebrar? É, vários ativos cosméticos, né? É, a gente conseguindo manter um pH de 5, 6, dá pra eu adicionar ativos anti-aging, dá pra eu adicionar um ácido hialurônico, dá pra eu adicionar vários, vários ativos que não vão comprometer o pH da formulação. Ativos ácidos, né? Quando é para é, que o objetivo, por exemplo, é peeling, é um pouquinho mais complicado de, de trabalhar com pH é, acima de 4, por exemplo, né? E o pH vai se cair um pouco para 3. Então, é, a estabilidade vai influenciar na estabilidade do meu gel, certo? Então, tô foi. Gen, a, a Gena. Pera, a Gena é a Gena da Fametro, será? Vamos lá. Então aqui, gente, tá, ainda tem uns grumozinhos, ó. Vou dissolvendo aqui, depois eu vou editar no YouTube. Mas eu vou... Por, enquanto isso, ele entumece, depois eu vou corrigir o pH. Eu vou adicionar... Vou deixar aqui em repouso o, o carbopó para ele hidratar um pouquinho, tá? Depois eu vou corrigir o pH. Enquanto isso, vamos para o agora para o terceiro polímero. Nós vamos utilizar agora que é o Aristoflex AVC, certo, gente? Então vou adicionando aqui também aos poucos o Aristoflex AVC. Deixa eu coisar aqui. Vou adicionando aos poucos também. Vou pulverizar o Aristoflex AVC. Aqui vai ter aproximadamente 2 gramas de Aristoflex AVC. Tá? O Aristoflex AVC também dá para ser feito a frio. Só que, gente, ele não vai precisar ser neutralizado, certo? Você vê que ele já vai pegando uma consistência, tá? Ó, rapidamente ele vai tendo uma consistência. Ele é ótimo de se trabalhar. Se dissolve facilmente, diferente do carbopol. O carbopol demora um pouquinho para dissolver. Ó, e ele já tá pegando uma consistência com pouco tempo de mistura. Tá? Por quê? Porque ele é pré-neutralizado. A gente diz que o, ele é pré-neutralizado. Pegou uma consistência, tá? Então, ó. Olha aqui, gente, que lindo. Que já... Eu sou fã da Aristoflex AVC. É maravilhoso de se trabalhar. Olha, olha a consistência dele. Olha, olha a consistência dele. Ele, à medida que ele foi hidratando, ele vai dando, ele vai, a gente vai conseguindo uma maior transparência também, certo? E essas bolhas também vão desaparecendo. Ele não está totalmente transparente porque ainda tem bolhas na formulação. Quando ele for descansar, então deixa eu pegar aqui com a espátula que vai ficar melhor para vocês. Vou dar só mais uma mexidinha aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês com a espátula. O Aristoflex AVC, como eu falei, né, ele pode ser utilizado até 5%, com concentração de até 5%. Aqui eu coloquei aproximadamente 2. Então aqui é o Aristoflex AVC, tá? Bem consistente e rapidamente ele 
a gente ao, ao pulverizar dá essa consistência à formulação. Eu vou finalizar aqui, gente, o carbopol, tá? O carbopol, ele precisa ser neutralizado, que já praticamente dissolveu. Ele precisa ser neutralizado. Então, eu vou medir, antes eu vou pedir o pH, eu vou medir o pH dele com a fitinha de pH. Ah, Gena da Afametro, tudo bem, Gena? Farmacêutica. Em setembro, setembro? É, em setembro estaremos juntas, Gena, nas bases cosméticas. Ó, oh, então aqui, gente, vejam. PH. Deixa eu pegar aqui. Cadê? PH deu básico do ácido. E agora eu vou neutralizá-lo. Vou mostrar aqui para vocês o pH. pH. Certo? Agora a gente vai aumentar esse pH adicionando hidróxido de sódio até o pH subir para 7. Então nós vamos adicionando. Então você vê ó, que ao adicionar o hidróxido de sódio, que foi que eu fiz, eu aumentei o pH e formou esse gel transparente, que ele já pegou uma consistênciazinha. Ele está tão consistente quanto o Aristoflex. Vou pegar aqui com a espátula para vocês. Deixa eu medir agora o pH antes. Medir com a fitinha de pH. Então você vê ó, que o pH dele subiu, porque aqui só vai até, pra, até 7. Mas ele está mais ou menos... 6,5 pH dele, certo? Aqui para vocês. Ok, e aí eu vou mostrar para vocês o gel de carbopol, tá? Olha a transparência dele. É que, gente, não, você não vai ver muito transparente porque ainda tem bolhas na formulação. E, ainda, e, o, e a, o pó não está totalmente hidratado, não está totalmente dissolvido, certo? Olha que lindo. Bem consistente. Tá? Então, formei uma base em gel para... Eu incorporar os ativos, tá? Então eu tenho aqui três bases: natrozol, certo? Três bases em gel, carbopol, tá? E a base. De gel de Aristoflex. Certo, gente? Então, essa... Ah, detalhe. É, quero fazer um sérum, quero manipular um sérum. É só reduzir a concentração. 
Para a formulação de sérum, eu gosto de trabalhar mais, gente, com o natrozol, certo? Com o gelzinho de natrozol a 0,5%. Ok? Então, é, concluímos aqui mais uma aula do Dica Manipule, tá? A aula 5, Manipule Gel e Serum. Agradeço a participação de vocês. Se inscreve no nosso canal, esse vídeo vai é, é para o nosso canal no YouTube. Ativa as notificações para toda semana você vai ficar recebendo né, as notificações quando a aula for lançada, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.